Donc Safalim, c'est une entreprise familiale qui s'occupe de l'impression et de la confection des emballages en papier. Donc ça, c'est un de nos clients ici qui se trouve ici au Mali actuellement. Donc nous faisons actuellement plusieurs types d'emballages ici. Donc que ce soit alimentaire, non alimentaire, des emballages pour les cartons du lait. En fait, l'usine a démarré il y a à peu près 4 ans comme ça. Donc euh, on a eu beaucoup de difficultés au début, mais Dieu merci aujourd'hui, ça va. Donc euh, actuellement, on a beaucoup de clients ici au Mali et à l'extérieur du Mali. Donc comme vous pouvez voir, ça c'est les clients qui sont ici à l'extérieur. Et ça aussi c'est les clients qui sont ici au Mali. Donc Dieu merci, ça va, on arrive à se propulser dans le marché international. Au Mali ici, le problème d'électricité n'est pas facile. Surtout actuellement à cause des problèmes de délestage. Mais on espère le meilleur dans l'avenir. Et aussi parmi ces difficultés aussi, on a eu beaucoup de difficultés avec nos clients à l'extérieur. Bon, les clients comme Nestlé, KFC, on a eu beaucoup de soucis parce qu'on n'était pas certifié. Mais apparemment, comme vous pouvez voir l'intérieur de l'usine, nous avons commencé la certification du FSSC 22 000, qui est très très difficile et qui a beaucoup d'exigences. Mais Dieu merci, ça va, on a beaucoup avancé. Donc l'année prochaine, on compte avoir la certification proprement dite. Donc aussi, pour les marchés maliens aussi, on a eu beaucoup de difficultés parce qu'il y a deux types d'emballages. Les emballages en carton et en papier ne sont pas les mêmes types d'emballages. Bon, les emballages de ce type, comme ce genre d'emballage, donc euh, la demande n'est pas beaucoup fréquente ici au Mali. Donc euh, ça, on exporte beaucoup. Ça, ça a été beaucoup, très très difficile pour nous. Mais les autres emballages, comme les emballages comme ça, ça c'est les emballages qui sont beaucoup utilisés ici au Mali. Donc euh, on ne peut pas citer tout, mais bon. Ce qui nous a motivés, c'est le besoin actuellement sur le marché. On ne peut pas vendre un produit sans l'emballer. Donc non seulement l'emballage fait de la publicité du produit, et puis aussi, il s'occupe de la protection du produit. Donc on a vu les besoins qui se trouvent actuellement sur le marché malien. Donc la famille aussi a jugé nécessaire de créer une usine qui va s'occuper de l'impression et de la confection de l'emballage des... pour les produits alimentaires et non alimentaires. Ce que je peux conseiller aux gens, c'est de ne pas avoir peur de se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que le début de chaque chose est difficile actuellement. Donc ce que je conseille aux gens, c'est de bien analyser leur projet et puis de se lancer dedans. Plus on avance, plus on va avoir des solutions à nos problèmes. Donc je leur conseille de ne pas aussi copier, coller, comme les gens le font souvent dans les marchés maliens. Donc je leur demande de bien s'asseoir et puis bien réfléchir, puisque le Mali c'est une surface plate. Il y a beaucoup d'opportunités ici au Mali. Donc il suffit de s'asseoir sur le mail et puis d'analyser ses besoins et puis se lancer dedans. Bon, ici aussi, nous aussi, nous supportons les PME aussi, les petites et moyennes entreprises. Il y a beaucoup de clients qui sont venus ici avec une petite commande. On est là, on les a assistés. Mais aujourd'hui, ils nous envoient des bons de commande euh, de grandes quantités. Donc je conseille aux jeunes de bien analyser les risques et puis de se lancer dans l'entrepreneuriat. Le marché malien a besoin de beaucoup de choses en matière d'industrie, donc euh, ce n'est pas difficile.